নমস্কার আয়ুর্বেদের বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত আজকে মহালয়া তর্পণের দিন আমরা জল এবং অন্ন দান করে থাকি আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দান পৃথিবীর সব থেকে বড় জিনিস এবং আমার মনে হয় পৃথিবীর সব থেকে বড় দান হচ্ছে আমাদের অঙ্গ দান করা আমরা অনেকেই চক্ষু দান করে থাকি অঙ্গ দান করে থাকি তবে যখন আমি দান কাজটাও করছি সেটা যেন সঠিকভাবে হয় আমি যে অর্গানগুলো আমার দান করছি সেই অর্গানগুলো সম্পূর্ণ ঠিকঠাক আছে তো আপনার চোখ আপনার কিডনি বা আপনার হার্ট আপনার এখন তো স্কিনও নেওয়া হয় শরীরের সমস্ত কিছুই কিন্তু কাজে লাগে সেগুলোকে সঠিকভাবে রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমাদের এটাও ঠিক কথা শরীর যদি থাকে অসুস্থতা আসতেই পারে কিন্তু অসুস্থতার সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে আমাদের লড়াই করতে হবে তাকে পরাজয় এনে দিয়ে নিজেদের কিন্তু অবশ্যই জয়ী হতে হবে সেই প্রচেষ্টাটাই কিন্তু এই আয়ুর্বেদের অনুষ্ঠান থেকে আমরা করে থাকি আপনার যে কোনো রকমের জটিল কঠিন সমস্যা নিয়ে আপনি ফোন করতে পারেন অবশ্যই উত্তর পেয়ে যাবেন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আর রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রয়েছেন অবশ্যই ডক্টর বিনোদ কুমার সিং প্রথমেই তাকে জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত এবং রয়েছেন ডক্টর শুভম শ্রীসাবাদ তাকেও জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত প্রথমে একটু শুভম শ্রীসাবাদের কাছে আজকে যাই সেটা হচ্ছে যে কিডনির সমস্যা নিয়ে আমি জানি যে আপনাদের ওখানে প্রচুর মানুষ আসে তো কিডনির সমস্যা নিয়ে যখন কোনো পেশেন্ট আসছে তখন কিভাবে তার ট্রিটমেন্ট শুরু করা হয় বা কোন কোন দিকগুলো নজর রাখা হয় আমি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশানটা দিয়ে দিচ্ছি দেখুন কিডনি টাইপ অনেক টাইপের হয় অনেক টাইপের হয় কিন্তু সব থেকে কমন ডিজিজটা যদি আমরা বলি তো ওটা হচ্ছে সিআরএফ আমরা ওকে বলি ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র এই ডিজিজে কি হয় এইটটি পার্সেন্ট মোর দ্যান এইটি পার্সেন্ট কিডনি ড্যামেজ হয়ে যায় কাজ কাজ করতে পারে না তো তাই জন্য আমাদের বডিতে যে ইউরিয়া ইউরিয়া ক্রিয়েটিন আরও অনেকগুলো ইলেকট্রোলাইটগুলো আছে ওগুলো ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় আর এই জিনিসটাকে নর্মাল রাখার জন্য আমরা কি করি বাই উইকলি কিংবা ট্রাই উইকলি আমরা ডায়ালিসিসে যাই এটা হচ্ছে কমন কথা আর এই যে কিডনি ডিজিজটা ওর অনেকগুলো কজও আছে যেরকম কজ আপনি নিতে পারেন হাইপার টেনশান ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি তারপরে হচ্ছে নেফ্রো নেফ্রোটিক সিনড্রোম তারপরে আছে আইজিএম নেফ্রোপ্যাথি আর অনেক কিছু আছে কিন্তু কিছু 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 ক্ষেত্রে এটা জেনেটিকও হয় যেরকম পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এগুলো হচ্ছে মেন কারণ দেখুন কজটা যা হোক কিন্তু ইভেন্চুয়ালি কি হয় পেশেন্টকে ডায়ালিসিসে যেতেই হয় তো আয়ুর্বেদে এই ট্রিটমেন্টটা যদি আমি বলবো আয়ুর্বেদে আমাদের ট্রিটমেন্ট আয়ুর্বেদে বলে কি দু টাইপের দু লেভেলের ট্রিটমেন্ট হয় ফার্স্ট হচ্ছে টু রিপেয়ার দ্য ড্যামেজ নেফ্রন নেফ্রনটাকে যে র্যাপ যে ড্যামেজ হয়ে গেছে কিডনি ওটাকে আমরা রিপেয়ার করতে হবে অত অবধি কি যে নিজে থেকে আল্ট্রা ফিল্ট্রেশনটা করতে পারে তাহলে আমাদেরকে কি করতে আর ইয়েতে ডায়ালিসিসে যেতে হবে না আর সেকেন্ড হচ্ছে টু রিমুভ দ্য আন্ডারলাইন কজ যে কীসের জন্য এই প্রবলেমটা যদি আমরা ওই জিনিসটাকে ঠিক করতে পারি তাহলে আর ডিজিটা রিকারেন্স হবে না ঠিক আছে এটা আর যে কজগুলো বললাম ও কজের মধ্যে কি হয় ও ডিজিটা আমি একটু শর্টে বলে দিই সবাইকে যেরকম ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি কী হয় দেখুন ডিউ টু ডায়াবেটিক স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি এই ডিজিজটা কী করে আপনার নেফ্রনকে ইফেক্ট করতে শুরু করে দেয় ড্যামেজ করতে শুরু করে দেয় ধীরে 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 তারপরে কি হয় পেশেন্টকে প্রবলেমগুলো স্টার্ট হয়ে যায় তো আমরা এই জায়গা থেকে আমি আগে থেকেই বলেছি ডায়াবেটিক ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মেটাবলিক কোরেক্টার দিই তার সঙ্গে আমরা নেফ্রনকে রিপেয়ার করার জন্য হার্বস দিই ও যখন ও দুটো দিই তাহলে আস্তে আস্তে পেশেন্টের নেফ্রনটা ইম্প্রুভ করতে শুরু করে দেয় আর পেশেন্ট যদি এই প্রোগ্রেসে থাকে তো ওকে আর ডায়ালিসিসে যেতে হবে না ইন ফিউচারে ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেরকম হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম দেখুন এই নেফ্রোটিক সিনড্রোম যা আছে ওর কস্টটা তো আমি বলবো না কেন এটা একটা টেকনিক্যাল কথা আছে আর যদি আমি বলিও তো আপনারা বুঝতে পারবেন না জাস্ট সিম্পলি বলে দিচ্ছি এই ডিজিজে কি হয় আমাদের যে প্রোটিন আছে না ও লিকেজ করা শুরু করে দেয় ইউরিনে প্রোটিন আমাদের ইউরিনে লিকেজ করা শুরু করে যার জন্য আরও প্রবলেম হয়ে যায় এটা আরেকটা বললাম যেরকম আইজিএম নেফ্রোপ্যাথি আদার ভেরিয়াস টাইপ অফ নেফ্রোপ্যাথি এই ডিজিজেও সেম ইমিউনোগ্লোবুলিন যা আছে ও ডাইরেক্টলি আমাদের নেফ্রনকে এফেক্ট করে এসব ডিজিজ তো এসব জন্য ডিজিজ জন্য আমরা আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট দু টাইপের করি ফার্স্ট হচ্ছে আমহার মেডিকেশন এটা আর সেকেন্ড হচ্ছে স্রোত শোধক মেডিকেশন স্রোত মতলব মূত্রাবাস হতো দেখুন আয়ুর্বেদে তো তো আয়ুর্বেদে সিম্পলি কথা বলছি আমাদের স্রোত মানে চ্যানেল হয় একটা চ্যানেল থাকে ওই চ্যানেলে যখন ব্লকেজ হয়ে যায় তখন এই সমস্যাগুলো দেখা দেয় তো এর জন্য ট্রিটমেন্টগুলো এরকমই আছে একদম এবং ডক্টর বিরোধ কুমার সিং এর কাছে বা চলে যাব সরাসরি যে কেন আমার কিডনির প্রবলেম হলে আমরা আপনাদের ক
কি অন্যপ্যাথিতে গেলে এখন বাস দুটোই জিনিস আছে প্রথম তো ডায়ালোসিস হবে তারপরে যে ডায়ালোসিস থেকেও তো মানুষরা ভালো হয় না কেন কি ডায়ালোসিস পরেই ওনাকে কিডনি ট্রান্সপ্যারেন্ট করতে হবে আর কিডনি ট্রান্সপ্যারেন্ট করার পরে যদি মানুষ এটা ভেবে নেয় কি না আমি আশি বছর অবধি বেঁচে থাকব তো এটা একটা ভুল প্রথম কথা এটা জানতে হবে কি আজকে আমরা যে দু সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি সিকেডি বা সিআরএফ মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা ক্রনিক রেনাল ফেলিওরে প্রথম এটা জেনে নিতে হবে কি খালি সিম্পল একটা ইউনিভার্সাল কজের মধ্যে যদি আমরা দেখে নিই যদি কোনো মানুষ অনেক দিন ধরে সুগার এবং সুগারের কোনো পেশেন্ট অনেক দিন ধরে উনি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন লেকিন নিজের বডিতে সুগার লেভেলটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না তাহলে ওনাকে ধরে নিতে হবে কি পরবর্তীকালে ওনার কিডনিটা নষ্ট হবে আর একটা কথা বলে দিই আজকালকার মানুষরা তো মেন কথা আয়ুর্বেদকে তো ভুলেই গেছে অন্য প্যাথির দিকে দৌড়ায় তার জন্যই ওনাদের কিডনি লিভার সব ড্যামেজ হয় ওনারা খুব তাড়াতাড়ি মারাও যায় এর মধ্যে আপনাকে আরও একটা কথা বলি যদি প্রেশারের মানুষরা যার মধ্যে আমি নিজের গল্পটাই বলে দিই আমার নিজের বাবাকে আমি হারিয়েছি কেন কি আমার বাবা কুড়ি বছর ধরে আমি যখন খুব ছোট মানে ছোট ছিলাম মানে আমি জাস্ট একটা স্টুডেন্ট ছিলাম হ্যাঁ এখন যদি বাবা থাকতেন তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতাম আমি বাবাকে কখনো হারাতাম না কেন কি আমি তো জানি মানে যদি অনেক দিন ধরে প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন তারপরেও যদি আপনি প্রেশার কন্ট্রোল করতে পারছেন না তাহলে এটাও আপনাকেও ভেবে নিতে হবে আপনারও কিডনিটা নষ্ট হবে তো এটা সব সময় মনে রাখবেন কি মানে যারাই ডায়াবেটিস বা প্রেশারের যদি পেশেন্ট হন তাদেরকে আমি একটাই রিকোয়েস্ট এইটাই করব কি ভেন এবার ওনারা যদি নিজের ব্লাড টেস্টটা যদি করেন মানে সুগারের পেশেন্টরা তো ব্লাড টেস্ট মানে আজকাল বাড়িতে গ্লুকোমিটার রেখে নিয়েছে ঠিক আছে ওটা একটা এমার্জেন্সি কজের জন্য আপনার মানে সুগার ফল করলো আপনি সঙ্গে সঙ্গে মেপে নিলেন ওটা একটা আলাদা ব্যাপার লেকিন সুগারের পেশেন্ট যদি অনেক দিন ধরে আপনি সুগারের ওষুধ খাচ্ছেন তো দয়া করে যখনই আপনি প্যাথোলজি ল্যাবে যখন যাবেন সুগার মানে ব্লাড টেস্ট করাতে তো সুগার টেস্ট করান কোনো প্রবলেম নেই লেকিন দয়া করে আপনারা ইউরিয়া ক্রিটেনিন ইউরিক অ্যাসিড পোটাশিয়াম সোডিয়াম অ্যান্ড ফসফোরাস এটা সিওর করাবেন কেন কি এটা করাবার পরে আপনারা জানতে পারবেন কি কিডনিটা তো এফেক্ট হচ্ছে না কেন কি কিডনিটা এফেক্ট হলে তখন আপনি কোনো স্টেপ নিতে পারেন এমনি প্রেশারের মানুষদেরকেও আমি বলবো কি ওনারাও যখনই ব্লাড টেস্টটা যদি করাতে যান তাহলে ওনাদেরকে আমি একটাই কথা বলবো কি যখনই করাবেন ইউরিয়া ক্রিটিন ইউরিয়া অ্যাসিডটা একটু করানো দরকার কেন কি যখনই আমরা দেখি কি ক্রিটিনের লেভেলটা যখন বাড়তে আরম্ভ করে তার মানে ইন্ডিকেটস করছে কি আমাদের শরীরের মধ্যে গ্লোমুলার ফিল্টারেশান রেট ফল করছে গ্লো গ্লোমুলার ফিল্টারেশান রেট যখনই ফল করবে তার মানে এটাই হয়ে গেল কি আমার কিডনির যা ক্ষমতা ছিল ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো আমার শরীর থেকে বার করা ও আর পারবে না পারছে না ইয়ানি কি এই সব ওয়েস্ট জিনিসগুলো মানে যাকে আমরা বলি আমসন মানে ইন্ডোটক্সিন মানে আমসন যে এটা আমাদের শরীরের মধ্যে জমতে আরম্ভ করে যেটার জন্যই আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রোগগুলো উৎপন্ন হয় তো আমি আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো কি সব সময় মনে রাখবেন দেখুন এটা আমরা কখনো এটা বলি না কি আপনি আমার কাছে দৌড়ে আসুন একদম না লেকিন হ্যাঁ আয়ুর্বেদের মধ্যে মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের জন্য খুব সুন্দর ট্রিটমেন্ট আছে এর মধ্যে যেমনি আপনাকে ওষুধ খেতে হবে ঠিক অমনি আপনাকে পঞ্চকর্ম করতে হবে পঞ্চকর্মের মধ্যে একটা আপনাকে বলে দিতে পারে সবাই বলে কি আমরা পঞ্চকর্ম করি একটু প্রশ্ন করবেন সিকেডিতে কোনটা পঞ্চকর্ম বেশি লাভবান হয় তো এর মধ্যে একটা উত্তরা বস্তি আমরা করি যেটা খুবই মানে খুব সুন্দর কাজ হয় এটা আমরা মানে ইউরেথ্রা থেকেই আমরা এই মানে থেরাপিটা করি যার থেকে পেশেন্টটা খুব সুন্দর উপকার পায় এর ছাড়া দেখবেন আয়ুর্বেদের মধ্যে এমনি অনেক হার্ব আছে যে হার্বটাকে আমরা যদি সঠিক মাত্রাতে কোনো আয়ুর্বেদিক ফিজিশিয়ানের সঙ্গে যদি কথা বলে উচিত মাত্রাতে যদি আমরা ওইটাকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করি তখন এটা হবে দেখবেন একটা গাছ গাছাড়া নাম এটা আপনারা জানতেও পারবেন আপনাদের ফ্যামিলির মধ্যে মানে যারা বুজুর্গ হবেন তারা একটা গাছের নামটা খুব সুন্দরভাবে সবাই জানে প্রত্যেক বাঙালিরা জানে পুনর্বা পুনর্বাটা দুটো শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে পুনঃ প্লাস আভা পুনঃ মানে হলো আগেন আভা মানে হলো তৈরি মানে এনার্জেটিক মানে আবার থেকে তৈরি হওয়া তো পুনর্বা যদি আমরা খাই লোকরা সব সময় একটাই কথা বলি যেমনি আমার ডক্টর শুভম বললেন কি নেফ্রন নিয়ে কথাটা হয় অন্যপ্যাথির লোকরা বলে কি নেফ্রন নষ্ট হয়ে গেলে আবার তৈরি হয় না এই কথাটা হয় লেকিন আমার কাছে প্রচুর এমনি পেশেন্ট আছে যারা মিনিমাম এইট ক্রিটেনিন লেভেল ছিল তারা এখন টু পয়েন্ট সামথিংয়ে আটকে গেছে কেউ কেউ টেন পয়েন্ট সামথিং ছিল তারা এখন ফোর পয়েন্ট সামথিং মাত্র দু মাস ওষুধ খেয়ে তা আমি আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো কি আয়ুর্বেদটা হচ্ছে আপনাদের আয়ুর্বেদের উপরে ভরসা করাটা খুবই ভালো এমনি কো
এনে দিল যেমনি ডায়াবেটিসের পেশেন্ট গেল ওষুধ মানে নিজের ডায়াবেটিসটাকে ঠিক করাতে তো দেখা গেল পনেরো বছর ওষুধ খাওয়ার পরে তারপরে উনি জানতে পারলেন ওনার কিডনিটা নষ্ট হতে দেখুন আপনাকে একটা কথা বলবো খুব সুন্দর হেল্পলাইনে ফোন করুন আপনি মালদাতে ডক্টর দীপক ব্যারা ডক্টর দীপক ব্যারার মানেই হয়ে গেল কি আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিফ পঞ্চকর্ম ইনস্ট্রাক্টর প্লাস সিনিয়র মোস্ট ফিজিশিয়ান আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি হেল্পলাইনে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ডক্টর দীপক ব্যারাকে দেখান না আপনাকে বেশি দিন ওষুধ খেতে হবে না আমরা কখনো বলি না কি আপনি আমার দু মাস আগে ওষুধ খান তারপর আমরা কিছু বলবো একদম না ফিফটিন ডেজ মেডিসিন খাবেন টেস্ট করাবেন যদি আপনার মনে হয় কি আগের রিপোর্ট থেকে একটুখানিও আপনি ভালোর দিকে যাচ্ছে তাহলেই আপনি ট্রিটমেন্ট করাবেন না হলে করাবার দরকার নেই কেন একটা কথা মনে রাখবেন ডক্টর বিনোদ সিং গ্রুপের যতই ফিজিশিয়ানরা আছে পেশেন্টকে গিনিপিক ভাবে না এটা না কি আপনাকে ওষুধ দিলাম তারপরে নেক্সট টাইম এসে আপনি যদি আমাকে বললেন কি কি ডাক্তারবাবু পনেরো দিনের মধ্যে আমার কিছু উপকার হয়নি আর আমি ওইখানে বলবো দাঁড়ান একটু অন্য ওষুধ দিই এটা আমরা অন্তত করি না এটা ডক্টর বিনোদ সিং একদমই করে না তা এবং ডক্টর বিনোদ সিং আন্ডারে যতই আমার সিনিয়র ফিজিশিয়ান রাজ তারাও করে না তো এই জন্য আপনাকে একটা কথা বলবো হেল্পলাইনে ফোন করুন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন মালদাতে ডক্টর দীপক বেহারা যাচ্ছেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন নিজের প্রিভিয়াস রিপোর্ট নিয়ে এবং প্রিভিয়াস প্রেসক্রিপশান নিয়ে দেখা করুন পনেরো দিনের সময় দিন না আপনি তো অন্য অন্যদেরকে অনেক দিন সময় দিলেন দেখবেন কিছু কিছু জায়গাতে আমরা শুনি কি কুড়ি বছর ধরে আমি ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছি লেকিন এখন অবধি খাচ্ছি তাহলে আপনি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন না নিজেকে এক্সপেরিমেন্ট করাচ্ছেন আজ অবধি আমি বুঝতে পারি মানে এমনি মানুষরা যখন এইসব কথা বলে তখন আমার নিজের ওপরে একটু লজ্জাবোধ হয় কি একটা মানে ম্যাচিওর পারসন কুড়ি বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছে আজ অবধি সুগার লেভেলটাকে কন্ট্রোল করতে পারিনি কুড়ি বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছে প্রেশারের মানে প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করতে পারিনি আর তারপরে মানে প্রশ্ন আমাদেরকে করবেন কি আপনি কি আমাকে এই রোগগুলো শুধু কমাবে না সারাবে দেখুন প্রথম কথা সব সময় মনে রাখবেন আমরা সাইন সিমটমের ট্রিটমেন্ট করি না আমরা রোগের ট্রিটমেন্ট করি কেন আমি এটা জানি কি এই রোগ হয়েছে এই জন্য আপনার এই ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা হয় এই রোগ হয়েছে এই জন্য আপনার ক্রিটিনিন লেভেলটা হাই হচ্ছে এই রোগ এর জন্য আপনার মানে ইনসুলিন আপনার শরীরের মধ্যে প্রডিউস হচ্ছে না আমরা মেন রোগকেই ট্রিটমেন্ট করি কেন আমি একটা কথা জানি কি রোগ যদি আপনার শরীর থেকে চলে যায় ওর সাইন সিমটম এমনি আপনার শরীর থেকে চলে যায় একদম ডাক্তারবাবু আর একটা ফোন নেব কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো डाक्टर দেখুন আপনাকে একটাই কথা বলবো হেল্পলাইনের নম্বরটা যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে আপনি ওই হেল্পলাইন নম্বরটা টুকে নেন ওইখানে ফোন করুন ফোন করে আমি কালকেই সাউথ সিটি মলে কালকেই আমি সাউথ সিটি মলে থাকব এগারোটা থেকে দুটো অবধি যদি পারেন আপনার প্রিভিয়াস রিপোর্ট নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাকে ওই সারা জীবন ওষুধ খাওয়াবো না কেন একটা চিকিৎসকের মানেই হয় কি আপনি একটা রোগ নিয়ে আমার কাছে এলেন আপনাকে আমি একটা টাইম বাউন্ড ট্রিটমেন্ট দেবো এরপর থেকে আপনি সুস্থ হ্যাঁ একটা কথা সবসময় মনে রাখবে রোগটা তো আমি ছাড়িয়ে দেবো কেন রোগটা তো আপনার যখন জন্ম নিয়েছিলেন ওই রোগটা তখন আপনার সঙ্গে ছিল না আপনার ভুল ভাল কাজের জন্য ওই রোগটা আপনার শরীরের মধ্যে এসেছে আমি ওই রোগটা থেকে আপনার শরীর থেকে মানে মানে বাইরে করে দেবো কিন্তু তারপরে যদি আপনি সেই ভুলটা আবার দ্বিতীয়বার করেন তো আবার ওই রোগটা তো ফিরে আসবে তাহলে কথা একটাই কি আপনাকে আমার কথা মানে মানে ভালো করে শুনতে হবে আর মানতে হবে তো যদি আপনি আমার কথাটা শোনেন এবং মানেন তাহলে আমি আপনাকে আমি আপনাকে বলতে পারি কি রোগগুলো আপনার কথাটা শুনবে আপনি যেমনি চাইবেন অমনি ওরা কাজ করবে 
একদম ঠিক কথা চট করে বলে রাখি প্রচুর বন্ধুদের কিন্তু একটা কোয়ারি থাকে যে আমরা কোথায় পাচ্ছি ডক্টর বিনোদ কুমার সিং বা অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তো এগারোই অক্টোবর কিন্তু গুয়াহাটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তাই গুয়াহাটির বন্ধুদের জন্য বলবো যে অবশ্যই কিন্তু আপনাদের কিন্তু যোগাযোগ করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে কিন্তু যাচ্ছে এগারোই অক্টোবর আপনারা কিন্তু বাঁকুড়াতেও পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সুলতান খানকে কিন্তু অবশ্যই পাচ্ছেন তার জন্য কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে শিলিগুড়িতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন তেরোই অক্টোবর ডক্টর এইচ এস পাঠককে এবং তার পাশাপাশি ডক্টর অভিষেক বোসকে তো নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুরা অবশ্যই চটপট কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন হাবড়া দিক থেকে যারা অনুষ্ঠান দেখছেন তারা ডক্টর শুভম শ্রী সাহাবাদকে পাচ্ছেন পাচ্ছেন তেরোই অক্টোবর তেরোই অক্টোবর ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন আপনারা বর্ধমানের বন্ধুরা আসানসোলে ডক্টর সুলতান খানকেও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন চোদ্দোই অক্টোবর উনিশে অক্টোবর কিন্তু বাংলাদেশের বন্ধুরা যশোরে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে অবশ্যই বাংলাদেশের বন্ধুরা যোগাযোগ করছেন তার জন্য খড়গপুরে পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর সুলতান খানকে একুশে অক্টোবর আপনাদের জন্য সুখবর মানে যারা ব্যান্ডেলের দিকের বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদের জন্য নতুন সেন্টার কিন্তু ওপেনিং রয়েছে নতুন সেন্টারের ওপেনিং আর সেটা হচ্ছে একুশে অক্টোবর সমস্ত ব্যান্ডেলের বন্ধুদের জন্য বলবো যে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই তারিখে কিন্তু থাকছেন তাই আপনার উপস্থিতি একান্ত রকম কাম্য বিস্তারিত জানতে হলে একটু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করবেন হলদিয়ার বন্ধুরা ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন বাইশে অক্টোবর পঁচিশে অক্টোবর মালদায় পাচ্ছেন ডক্টর দীপক বেহরাকে কোচবিহারও পেয়ে যাচ্ছেন ছাব্বিশে অক্টোবর ডক্টর দীপক বেহরাকে এবং যারা জামশেদপুরের দিকের বন্ধুরা রয়েছেন তারা কিন্তু আঠাশে অক্টোবর ডক্টর অভিষেক বোস এবং ডক্টর শুভম শ্রীসাবাদকে জামশেদপুরে পেয়ে যাচ্ছেন বোলপুর অর্থাৎ বীরভূমের বন্ধুদের জন্য বলবো যে নভেম্বরের এক তারিখে ডক্টর অভিষেক বোস এবং ডক্টর শুভম শ্রীসাবাদকে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন আগরতলা ত্রিপুরার বন্ধুদের জন্য বলবো ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন থার্ড নভেম্বর মুম্বাইয়ের বন্ধুরা ডক্টর সুলতান খানকে পাচ্ছেন সিক্স নভেম্বর ষোলোই নভেম্বর ডক্টর বিনোদ কুমার সিং এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা থাকছেন বহরমপুরে কারণটা হচ্ছে এটা নতুন সেন্টার আপনাদের রিকোয়েস্টে এবং অবশ্যই প্রয়োজন বুঝে বহরমপুরে কিন্তু এই সেন্টারের ওপেনিং রয়েছে ষোলোই নভেম্বর তাই অবশ্যই তার জন্য কিন্তু বিস্তারিত জানতে হলে হেল্পলাইন নাম্বারে আপনাকে ফোন করে নিতে হচ্ছে নভেম্বর মাসে কিন্তু ঢাকারও ওপেনিং রয়েছে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং নিজে উপস্থিত থাকবেন থাকবেন অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা তাছাড়া কিন্তু প্রতি শুক্রবার হাওড়াতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন প্রতি শুক্রবার হাওড়াতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ সমস্ত চিকিৎসকদের সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত সময়টা মাথায় রাখবেন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত বিস্তারিত জানতে অবশ্যই কিন্তু হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করতে হচ্ছে কলকাতাতে অনেকগুলো সেন্টার রয়েছে সেখানেও কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বিনোদ কুমার সিংকে তবে আমাদের নতুন সেন্টার যেগুলো আমাদের চোখে আসছে এক তো ব্যান্ডেল একটা হচ্ছে বহরমপুর আর ঢাকা যদিও ঢাকা তারিখটা আমি জানি না তবে নভেম্বর মাসে তারপর এই সব নতুন খবরগুলো নিয়ে আমরা ফিরে আসছি নতুনভাবে তবে কে আছেন একটু দেখবো নমস্কার আমার একটু পেটের খুব সমস্যা তো আমি এর আগেও এলোপথিক বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েছিলাম আপনার কথা থেকে এটাই শুনতে পারলাম কি আপনি জন্ডিস রোগ থেকে আক্রান্ত হয়েছিল মানে একটা হিস্ট্রি আছে কি আপনার জন্ডিস হয়েছিল তারপর আপনার পেটের অনেক প্রবলেম হয়ে গেছিল আপনি যদি আমার প্রোগ্রামটা যদি মানে কন্টিনিউলি যদি ফলো করেন তো আপনার মতন পেশেন্টকে আমি কখনো বলি না আমার বাড়িতে মানে আমার চেম কর্পোরেট চেম্বারে আসতে কেন কি বেশ কিছু জিনিস এমনি আছে কি যদি আমরা নিজের ওইটা নিজের লাইফ স্টাইলের মধ্যে ওইটা ইউটিলাইজ যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এমনি সুস্থ থাকবো লেকিন তারপরেও আমি বলবো যখন আপনি খুব কাছাকাছি থাকেন বুধবার দিন আমি এবার বুধবার দিন মাত্র মানে সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা অবধি মাত্র পেশেন্ট দেখবো ভিআইপি রোডে রঘুনাথপুর আমার কর্পোরেট চেম্বারে কেন কি সে সেদিনই আমাকে যেতে হবে এবার মানে অনেক দিন পর গোয়াটি আমি তিন মাস পর যাচ্ছি হেল্পলাইন ফোন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন লেকিন দেড়টার আগে 
কেন কি ডেট তার পরে আমার মানে ফ্লাইট আছে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে আর আমাকে গোয়াটি যেতে হবে একদম অবশ্যই তবে আরেকজন বন্ধু আছে একটু তার কথা শুনে নিই নমস্কার কে আছেন বলুন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কোথা থেকে বলছি বজ্জবাড়ি থেকে বলছি কোথা থেকে বজ্জবাড়ি থেকে বলছি হ্যালো বজ্জবাড়ি থেকে বজ্জবাড়ি বলুন 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 বলছি বজ্জবাড়ি টিভির ভলিউমটা জিরো করুন নালে বজ্জবাড়িতেই থেকে যাবেন प्रश्न कर सारा जीवन तो একবারও প্রশ্ন করেছিলেন কি এটা দ্বিতীয়বার হবে কি হবে না যদি প্রশ্ন করতেন ওরা ডাইরেক্ট আপনাকে বলতো না আর আপনি তখন অপারেশন করাতে পারতেন না দেখো ঠিক এই অশেষ সমস্যা প্রচুর বন্ধুদের রয়েছে যারা কিন্তু আমাদের পিসিআর এ ফোন করেন তো প্রত্যেকের উত্তরে নিয়ে আমরা ফিরছি আরেকটা ফোন নিয়ে কে আছেন নমস্কার হ্যালো কোথা থেকে ফোন করছেন হ্যালো আমি মেজু জি বলছি হ্যাঁ বলুন অরুণ বটক বল আমার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে खड़गपुर सुलतान खान ओने थे मैं उन्नी प्रत्येक मासे पंद्रह दिन अंतर दुबार जान हलदिया मान মাসের মধ্যে দুবার যান যদি পারেন আপনি ওইখানেও দেখাতে পারেন লেকিন যদি আপনি আমাকে দেখাতে চান তাহলে একটা কথা আপনাকে বলে দিই কি আপনাকে হেল্পলাইনে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে আমার কাছে আসতে হবে আসার সময় নিজের প্রিভিয়াস রিপোর্ট নিয়ে আসবেন আর একটা কথা মনে রাখবেন ওষুধের সঙ্গে পঞ্চকর্মটাও খুবই জরুরি আর আমাদের মেদিনীপুরে ওনলি খড়গপুরের মধ্যেই পঞ্চকর্ম সেন্টারটা আছে এবং কলকাতায় আছে তো যদি আপনি কলকাতা এতে করাতে চান ওটা ওটা আপনার জন্য আর আপনার যদি মনে হয় কি না মেদিনীপুরে খড়গপুরে করালে আমি ভালো হয়ে যাবো তো ওইটাই ভালো হ্যাঁ এর খুব সুন্দর ট্রিটমেন্ট আছে আপনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারেন मुक्ति पे जा नब्बे चान তাহলে আপনাকে একটাই কথা বলতে পারি কি আপনি একটু হেল্পলাইনে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নেন আর ইন দ্য মিন টাইম ইন দ্য মিন টাইম আপনার আপনি আর কথা শুনে মনে হলো আপনি বাঙালি আপনার বাড়িতে কাঁসার মানে বাটি হবে একটা কাজ করুন আর আপনি যে জায়গাতে থাকেন পেঁপে গাছ আছে মিডিয়াম সাইজের পেঁপে গাছের পাতাটাকে নেন একটু ভালো করে ধুয়ে নেন প্রত্যেক দিন যতদিন আপনি আমার কাছে আসতে পারছেন না क्यों कि आनी जे हिसाब से कथाटा बार मन सब हाई फाई जैगा अपनी देखें देखिए तो आपके एकटाई कथा बोलो कि वही मैं काँसार बाटर मध्य एक पेपे गाचर पताा के खूब सुंदर शागर मतन छोटो छोटो केटे डेढ़ कप जल दिए वोट बयल कर बयल करार पर जखनी देखे नबें डेढ़ कपट पुने एक कप जलटा हो गल वो जलटा के छेके एक खा खबर पर सात दिन खान सात दिन पर एक ब्लाड टेस्ट करान वोजे आपनी बोलें ना कि तो हमले तो गई टेस्टा करान करारे जो एकटू खानी जो उपकार पान तो हेल्पलैन फोन कर संगे जोाजोग कर ट्रिटमेंट खूब सुंदर ट्रिटमेंट हमारे आयुर्वेद मध्य आ
খুব সুন্দর ট্রিটমেন্ট পাই তার পাশাপাশি যেখানে ডক্টর বিনোদ কুমার সিং থাকেন সেখানে এত ভালো ভালো টিপসও পাই আমার মনে হয় যে কাশার বাটি তো আমার কাছে এখন কোহিনুর হীরের থেকেও বেশি মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে কারণ প্রচুর কাজে কিন্তু এই বিষয়টা আসে এই পাত্রটা আসে না না দেখুন প্রথম কথা আপনাকে এটাও বুঝতে হবে যখন আপনার বিয়ে হয়েছিল তখন আপনার মা বাবাও তো কাঁসার অনেক তাল আপাল लेकिन अपना दर मुद्दे तो सुखती नहीं क्यों तो वो भारी थाला टनी है की कोर वो तो बड़ो गाम कासर गोल लगे वो सब अपना दर ऊपरे तोला माँ बाबा चेचिलो के अमार में अमार जामाई एवं अमार नात नातनी रा मने हेल्दी लाइफ लीड करूं लेकिन अपना रा पारे ना आरेख जन बोल दो आज नमस्कार बोलूँ को था डिपार्टमेंटेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद